在分岔路抉择的两端，难选择，不知怎么办，情意之间让心为难。一念之差，一心之间，人生路有不测变幻，黑白间的隔墙，要如何判断？一念之差，一心之间。对与错无绝对答案，尽快走出灰色阴暗，重新再活一段。拒绝这诱惑的迷幻，捍卫只是这不变的答案。别为了那欲望掉入了深渊黑暗，要感受心中那股炽热力量。我不断反复的想，暗示心中太阳，唱着光一体，不会遗忘，聚在心里的黑暗，聚起不去的能量，我们还是坚守着遗忘的信仰。皱着眉头啦，吃早餐吧，啊！嗯、现在不是在警局，放轻松。不过你也太不小心了，这么容易就被我抓到。大家认识了那么久，难道你相信我？那那个 Candy 为什么会勾咬弟，跟你发生过关系？报应。你也知道，你这个故事是很难让人执行。谁会找女儿找到那种地方？哎，老板，你好，你好。这位就是我们这里很有名的 Candy， 好好的招呼这位先生啊。我会的。好了，你们玩的开心点啊，我失陪了。是不是从泰国来的？是。来了多久？没多久。家里还住着什么人？老板，你是不是要到我家来坐坐啊？喝酒。为什么会有我的照片？你是不是警察、啊？放开我！放开我！放开我！不是警察。你母亲叫艾丽亚，你中文名字叫杨红熙，你的名字是我取的。我叫杨忠正，我是你爸爸。你认错人了。我爸爸早就死了。听我说，听我说，放开啊！我,我爸爸早就死了，我没有爸爸，我没有爸爸。你跟我回去，我尽量弥补你的。跟我回去，我可以好好照顾你的。兄弟，我认识你二十多年了，你都从来没提起过六个女儿，而且还长得这么大了。那是十八年前的事。那年我十九岁，我第一次独自到泰国背包旅行。有天黄昏时分，在树林迷路了，眼看天就快黑了，就在我惊慌失措的时候，遇见了一个当地的女孩子。Excuse me。Miss, I'm lost. Can you show me the way out? Later, in that girl's guidance, 
，我终于走出了树林。我问他叫什么名字。By the way, what's your name? Your name. N A M E. Your name. You. Areya. Yours. 临别前，我们还互相交换了联络方式。我回来新加坡后，继续跟阿维亚保持联络。有一天，阿维亚来新加坡找我，我还带她四处游览，度过了愉快的时光。要好好的奋斗几年，再跟瑞亚结婚，组织家庭。可惜。后来发生什么事？那次她来新加坡，我们发生了关系。后来她从泰国打电话来说她怀孕了，因为我没有经济能力把她接过来，我叫她把孩子打掉。她并没有这么做，还把孩子生下来。因为我跟瑞亚是在黄昏邂逅。我就给孩子取了名“杨红熙”，红色的夕阳，纪念我跟瑞亚认识的过程。你还有跟好瑞亚保持联络吗？嗯，我有经常寄钱过去给他们，有空的时候我还会飞过去看看他们。这是瑞亚寄给我的，他说他会好好的把红熙抚养成人。他说他会等我回去娶她。后来发生什么事？大概在八年前，阿瑞亚病逝了。他去了之后，我跟红熙就失去了联络。难怪你女儿这么痛恨你，因为你没有负起做父亲的责任。她是我女儿，我由始至终都想好好的照顾她。我到处打听他的下落，我从来没有放弃过找他。我是最近听到阿瑞亚去世之后，红熙是交给亲戚抚养，亲戚不但没有好好的对待他，甚至把他卖到当雏妓。我是最近收到封信说他来到新加坡，才到处去找他。你有没有听到我说话？至少你有尝试过去找女儿，不像有些人根本没想过要找回自己的孩子。你的感触好像比我还深。不要担心，只要红熙说出真相，你就会没事了。吃吧。家做歌星，唱了十几二十年都没事。我第一天做歌星就被抓来警局坐了一个晚上，现在啊连工作都丢了，真是倒霉。喂，阿姨啊，什么事？啊，好，我马上过来哦。
群老色狼。我就帮不了你了。你帮了我一个大忙，我还不知道你叫什么名字。艾文。Jenny。你好。啊，不，你把你的电话号码给我，嗯，等我把衣服洗好了，我再还给你。最近这里附近发生了殴斗事件，金毛有没有什么线索？他说跟王顺堂的党员有关，他还说这些党员经常在这附近的小贩中心出现。我去那边看一下吧，找一些人看看有什么线索。你说话不算话嘞！你刚才你才答应你阿姨说你会帮她看摊子，她一走开了你就想偷懒啊？不是啦，我担心我煮出来的面不好吃，我怕会吓跑客人。哎，你管它好不好吃啊？总之面啊料啊全部丢下去煮就行了吗？不要想偷懒喽。哎，不是啦，明叔我。哎呀，阿阿仔，哎，有一杯咖啡，好的，马上就来。哎，留点闪钱呐。这是我喝咖啡的钱吗？哎，大傻。今天有空啊，很久没有看到你来了哦。最近忙吗？而且我不想来这里被人砍死啊！你开什么玩笑啊？这里砍鸡砍鸭就有，来来，砍人绝对没有。不是咩？我听说这里最近常有街头党的人来闹事啊。哇，那你就太不了解我了。只要我坐在这里啊，没有人敢来闹事的。你不怕？怕什么？哎。三五六和翁顺东的老大跟我都是 brother 来的，我们哎，差一点啊，我跟那个翁顺东的老大金工啊，成为结拜兄弟啊，不会吧？哎，我听说金工不是随随便便跟人家结拜的，除非你很厉害啊。那还用说？哎，黑白两道啊，没有多少人是不认识我蜘蛛名的。他是你朋友啊？没有。我刚才听到你们聊天，我好奇吗？蜘蛛明大哥是吗？是啊。你刚才讲那些东西，你一定很厉害啊。那当然啦。我告诉你啊，那些小混混呢，只要经过我的面档啊，没有一个是不乖乖坐下来吃我的面的。就算他们肚子不饿啊，也会给我几份面子的。
，要是他们敢在这里闹事的话，说难听一点啊，那简直就是在老虎头上小便，找死！这么巧啊！啊，你认识他？是啊。哎，你怎么会在这里的？跟朋友喝咖啡哦。哦，哎 ，hello hello， 哎，我请你吃面。不用客气啊。我请你，还有你的朋友吃面。不用啦。哎呦，要的要的，你怎么说都帮过我吗？我不是卖面的，他才是面摊的老板。你等我。莫大，改天再聊啊。碗都洗好了。啊，秘书啊，呃，哎，汤匙和筷子呢？我也洗干净了，档口我也抹了。哇，你果然是好帮手啊！春娇叫你回来帮忙，真的是没错哦。秘书啊，哎，我一定会在春娇面前啊夸奖你几句。秘书。你能不能听我把话说完？我从昨天晚上到现在都没有睡觉啊！现在这里没什么人，我要回去睡觉啦，待会交给你啊。又没有人跟你讲话，讲你讲那么快干嘛？我累了，不是收档喽？收档？是啊。现在几点？哎呦，赚到钱就不要太辛苦了。哎，回去回去回去。那这些怎么办？这些料啊，阿发他有口福了，待会你把他打包回家。哎，我先走了，拜拜。喂，明叔啊！哟。每次都是这样，好累啊。美女，送你回家。好啊，好啊。你很累啊？哇，我昨晚没睡，又要卖面，累死了。昨晚没睡，去做贼啊？说起来就生气，我昨天晚上第一次在酒廊当歌星，还没开始唱歌就被人当机，还被叫去警察局问话，天亮了才让我走。我刚走出警局啊，我阿姨就打电话给我，叫我回去帮她卖面。真的很忙啊。哦，不过啊，幸好有你载我回家，我才能早点回去休息。哎，对了，你刚才不是已经离开了吗？怎么会突然间出现的？你不是故意在等我吧？这样都给你发现了。哎，哎，你们生意很好啊，那么早就收到。本来还可以继续卖的，可是明叔说钱赚够了，就当喽。那个明叔是你的老板？嗯。你好像跟他很熟。当然熟啊，他是我阿姨的老公。就是说是你的姨丈啊？不是，啊。我阿姨她没有老公，她也没有老婆，所以就变成我阿姨的老公哦。哎，其实是这样的，也不算是我的阿姨的老公啊，因为他们没有结婚，他又不是我的姨丈，所以就这样子咯。你明白我在讲什么吗？明白。明白就好。哎，刚才他不是说他认识很多道上的老大？哪有啦，他哪里认识什么帮派老大？假的。也不完全是假的，那些老大他可能不认识，不过那些小混混跟他就很有交情。明叔的交际网络是蛮广的，所以啊，人人都称他为“蜘蛛名，英语叫 “Spider m i n g 那也很厉害啊。嗯。那他平时有没有讲一些故事给你听啊？平时他要说的时候，我就马上关机。哎呀，不用说他了啦，不用说说你吧，你做什么工的？你猜。卖玩具啊，做 sales 的。哦。哎
对我那么好奇，你看上我？没有啦，神经病，随便问而已嘛。嘿、hey. ，杰利， yeah. 我很喜欢吃杰利的。你认识他？认识，他是我的熟客。不是那种熟客，我以前在九郎是当侍应生的，他是我在以前那间九郎认识的客人，不是昨天那间九郎，是之前工作的那间九郎。你明白我在讲什么吗？明白。你明白就好。我上星期还看到他在九郎喝得醉醺醺的，连手机都忘了带走。之后他电话响，我还帮他接电话呢。上星期什么时候啊？上星期六啊。上星期六。心仪，是啊。那起撞死人逃逸的案子是不是有新的进展？我们怀疑韩俊熙找沈胜利顶罪。张桂祥给我们提供了三个疑点。第一个疑点是，他在截住韩俊熙的车子时，发现他的精神不佳，可能是吃了药。第二个疑点是，桂祥在餐厅时，无意中听见韩俊熙在讲电话，好像是被对方要钱。第三个疑点是，韩俊熙的女朋友 Annie 说发生车祸后，韩俊熙不敢再开车。所以根据这三个疑点，我们调查了韩俊熙和沈胜利的背景。我们发现沈胜利在车祸之前欠了很多钱，但是车祸后他的债全部还清了。从这些旁证看来。韩俊熙很可能收买了沈胜利来顶罪。是，是我的疏忽，那天没有看出沈胜利在撒谎。这是你调来交通警局后接到的第一起案子，有点小疏忽是难免的。我以后不会允许自己再犯同样的错误。我们会继续调查，一定会找到决定性的证据。好，辛苦你了。不会。这么大个帅哥坐在这里都看不到，我没有时间陪你吃饭呢。杜弟弟在想什么？在想那起致命的车祸。你怎么来了？我有些线索，或许可以帮到你。你说韩俊熙打电话给沈胜利的时候，是一名女侍应生接听电话的。当时沈胜利已经离开了，可是他手机忘带，所以这个侍应生才接电话的。胜利，是我，俊熙啊。也就是说，韩俊熙在打电话叫沈胜利替他把车开回去的时候，他并没有找到沈胜利本人。我想是韩俊熙本人把车子开回家的，不是沈胜利。那肇祸者很可能是韩俊熙，而不是沈胜利。那沈胜利只是替他顶罪。其实我觉得你可以去九郎了解一下情况。虽然现在那个侍应生已经辞职了，不过我想你还是可以找到他的联系方式。谢谢你，这个线索对我来说很重要。我当然知道这个线索对你来说很重要，所以当我一知道之后。你知道我怎么来的吗？我坐火箭来的 ，OK。夸张呢你。那现在，查案归查案，吃饭归吃饭，不饿了。刚才我一开口就拒绝跟你吃饭，你生气啊？哼！哎呦，别生气了，对不起啦。你最近很大压力啊。嗯，这是我来到交通警局的第一个案件，我本来以为已经了结了，没想到峰回路转。我只是不希望因为我自己的疏忽而让真正的肇祸者逍遥法外。请问，可以去吃饭了吗？可以。
你上次说接到韩俊熙的电话后，就过去帮他把车子开回去，对吗？对啊，我已经认罪了。你们还有什么好问的、啊？为什么你要说谎？我没有说谎。我们有新的证据，证明当时你把手机遗留在酒廊里了，所以你不可能听到韩俊熙的电话。没这回事，电话是我接的。电话是由一名叫 Jelly 的女侍应生接的。他他记错了。呃，是他。你还记得当时的情形吗？嗯。那请你详细的说给我听。当时电话响，我就接听啊。那个一开口就说：“俊熙是我。”啊，不是，胜利是我，俊熙啊。你记不记得当时你接电话的时候是几点钟？哦。你确定你不清楚？我想不起来了。你为什么要帮他接听电话？当时他饿得很，这才离开。他连手机都忘了带走啊。哦。我想起来了，想起什么？他后来打电话来说，他回来拿手机，可是那个时候我实在太累了。但是手机又是我发现的，所以我同事叫我留下来等他，所以我就留下来等他。他回来的时候是几点钟？好像是八点。你确定是八点钟？不是，不是。准确来说，好像是七点五十分。你现在为什么又这么确定是七点五十分呢？因为当时他回来拿手机的时候，我很焦急的看了一下我的手表，所以我记得是七点，对，七点五十分。七点五十分，你回到九郎拿手机。九郎离韩俊熙停车的地方大概需要十分钟的车程，也就是说，你在开韩俊熙的车子时。大概应该已经八点了，可是车祸发生的时间也是八点钟，而且你停车的地方跟车祸现场有一段距离，所以你怎么可能出现在车祸现场呢？我我接到亲戚的电话后，就先去开走他的车子，然后绕回酒廊拿手机，过后才发生车祸的。我我说的都是真的。我们假设你说的都是实话，所以你开着韩俊熙的车子回到九郎拿手机的时候，时间是七点五十分，对吧？嗯。可是车祸发生的时间是八点钟，从九郎到车祸现场需要二十分钟的车程，你七点五十分拿了手机，怎么可能在十分钟内赶到车祸现场呢？可能，可能是那侍应生看错了时间。我真的是开着俊熙的车子去九郎拿手机，然后再开着他的车离开，之后才撞到人的。真的？你不相信我也没办法。九郎附近有闭路电视，我们查一查就会知道你说的是不是真的。小姐啊，你可不可以好好听完一首歌啊？对呀、啊，你到底什么事了？我很烦呐、啊，不开心就让心情转个弯就好了嘛。我就是直来直往，不知道什么叫转弯的。是不是工作遇到什么困难呢、啊？才不是，我工作的非常开心。那一定是跟男朋友吵架了，被我说中了。既然跟他相处的那么不开心，不如分手算了。不是我要说你男朋友的坏话，不过我真的觉得他根本配不上你。对呀、啊，分手换个新的吧。我介绍几个朋友给你认识，他们是医生，是律师。啊，你看你喜欢谁？还有在金融投资公司。你们两个，我又没说要分手，你们不要管我了。
，韩俊熙先生，我们现在以撞死人逃逸的罪名正式逮捕你。请转过身。妹，我堂哥怎样了？韩俊熙和沈胜利已经认罪了。真的是我堂哥撞死人，然后找人顶罪。他承认当桂祥劫停他的车时，他服了药。后来他的确有打电话，想要叫沈胜利帮他把车子开回去。不过接听电话的是一位侍应生，因为沈胜利把手机落在酒廊里，所以当时他找不到沈胜利。他挂了电话之后，把车子开到一旁的小路，睡了十多分钟。他醒来后就继续开车回家。韩俊熙一路超速开着车子，来到发生车祸的那条路上。由于药性还在，迷迷糊糊的他来不及刹车，车子就撞到了准备过马路回家的陈国邦和王美芳。撞倒人之后，韩俊熙并没有下车帮忙。他反而开车逃离车祸现场。韩俊熙把车子开回家后，发现右后边的车轮沾到了血迹，便赶快洗车，想把血迹洗掉。车子怎么了？他的女朋友 a n n i 就是出来，看见他在洗车，就觉得奇怪。这个东西，你要帮我。那我要怎么帮你？我不知道怎么做。我会教你的。我堂哥一向都很自信、很聪明，这次怎么会那么糊涂？一错再错。小杨，有时候人爬得越高，就越害怕自己会跌下来。很多时候，他们为了保住自己在高处的位置，就会造成一些无法弥补的过错。怎么不接啊？是桂祥。你们吵架了？之前他说怀疑我堂哥跟这起交通意外案有关，我却选择相信了我堂哥。我相信桂祥会谅解你的。等你冷静一点，再跟他好好沟通。喂，知道了，谢谢。嗯、车祸的另一名伤者去世了。
警方和贪污调查局已经提供了车祸的肇祸者，还有顶罪者。如果我们的案件有什么新的进展，我们一定会第一时间通知你。父亲的过世，我们也感到很难过。了解爱，谢谢。那我先走了。再见。再见。你们换去陈彦君父亲的灵堂守着，看他有没有在那里出现。Yes, ma'am。我去通知其他人。嗯。你们不守在医院呢？我相信陈彦君应该是接到他父亲过世的消息，他心里应该是充满仇恨。如果是这样。他一定很痛恨夺走他父母性命的赵和司机，韩俊熙律师对这类案件很有经验，他一定能够帮到你的。没用的，我已经名誉扫地，身败名裂了。一开始你就应该站出来认罪，现在说这些都太迟了。对不起啊，小杨，我也让你很失望吧。知错能改，只要你以后不重犯，你永远都是我的好堂哥。我送你回去吧。钥匙给我吧。没事吧？没Leo Singh from Traffic Police. We're at 147 Siraka Road. There's been an accident and a subject injured. Please send backup and Alpha Bravo.
Sayın Cin!分岔路抉择的两端，难选择，不知怎么办，情意之间让心为难。一念之差，一心之间，人生路有不测变幻，黑白间的隔墙，要如何判断？一念之差，一心之间，对与错无绝对答案。尽快走出灰色阴暗，重新再活一段。